पार्लियामेंट के मुश्तर इजलास से खिताब और सैलाब जदा इलाकों की क्या सूरत हाल है इस पर भी बात होगी मैं हूँ आपके साथ यासिर रशीद मैं हूँ आयशा अंसारी सबसे पहले बात पार्लियामेंट के मुश्तर का इजलास की अवामी नुमाइंदों के मुल्की मसाइल में अदम दिलचस्पी का एक और वाक़ सामने आ गया नए पार्लिमानी साल पर सदर ममलिकत का पार्लियामेंट से खिताब मजाक बन गया सदर ममलिकत चंद अरकान और खाली कुर्सियों के सामने तकरीर करते रहे पी टी आई के सैनिटर्स अपने सदर का खिताब सुनने ही ना आए हुकूमती अरकान ने भी इजलास से वॉकआउट कर दिया वजीर अजम और अहम वजरा भी इजलास के लिए हाजिर न हुए इजलास में दुनिया भर के सफरा और सिफारती शख्सियात मौजूद थे ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट है जहां सदर ममलिकत तकरीबन खाली एवान से खिताब करते रहे सदर ममलिकत का खिताब सुनने के लिए दुनिया भर के सफरा और सफारती शख्सियात आईं और मेहमानों की गैलरी भरी हुई थी मगर जिनके लिए खिताब था यानी अरकान पार्लियामेंट सिर्फ वो ही मौजूद नहीं थे पी के सेंटर्स ने अपने सदर का खिताब सुनने के लिए पार्लियामेंट आना ही गवाराना किया वजीर आजम और अहम वजरा भी इजलास के लिए हाजिर न हुए कुछ हुकूमती अरकान आए तो सही मगर कुछ देर शोर शराबे के बाद एवान से वॉक आउट कर गए इजलास से वॉकआउट करने वाले हुकूमती अरकान का मौकफ था कि मौजूदा सदर ने असम्बली और आइन तोड़ा अब ये किस मुंह से खिताब करने आए हैं ये वो सदर हैं जिन्होंने मुल्क आइन तोड़ा है इस असम्बली को डिजॉल्व किया था उनको जाने से पहले सोचा चाहिए था कि यहाँ वो उनको आना भी चाहिए नहीं आना यहाँ हल्फ नहीं उठा उठाता लोग किसी के लेना हो उसका हल्फ नहीं देता समरी जो है रिलीज नहीं करता समरी का जो मैद पूरी होती है तो उसके बाद समरी जाके इफेक्टिव होती है उसके बाद उसका यहाँ पे आना बनता नहीं था पार्लियामेंट को साढ़े तीन साल में जिस तरह मायूस के अंदाज से पीटीआई ने चलाया और पी ने साढ़े साल के अंदर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स को बुलडोज किया ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनके असर तो होते हैं उनके असर होते हैं सदर ममलिकत का वो गैर आइनी रवैया है जो उन्होंने एक रियासत के सरबराह होते हुए अपनाने की बजाय उन्होंने एक पीटीआई के वर्कर जैसा जो है वो रवैया उन्होंने अपनाया हेड ऑफ स्टेट के पार्लियामेंट से खिताब के दौरान एहतजाज तो मामूल की बात है जो आम तौर पर अपोजिशन जमातों के अरकान करते हैं मगर हुकूमती अरकान का सदर की तकरीर के दौरान एहतजाज और वॉकआउट पार्लियमानी तारीख का अनोखा वाक़ है सदर ममलिकत आरिफ पलवी का कहना है कि ऑडियो लीक्स की तहकीकत का आगाज करके हुकूमत ने अच्छा इकदाम किया करप्शन को खत्म करने के लिए नैब को मजबूत बनाने की जरूरत है शफाफ इंतबात के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर काम करने की जरूरत है नए पार्लिमानी साल के आगाज पर सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी पार्लियामेंट से खिताब करने आए तो ऐवान खाली नजर आया अपने खिताब में सदर ममलिकत ने कहा हर कोई मुतफक है कि मुल्क में करप्शन है जिसके खात्मे के लिए नैप को मजबूत करने की जरूरत है करप्शन पाकिस्तान के अंदर आप सब जानते हैं सब कहते हैं की है मगर हम उसको काबू पाने में कोई कसर रखते हैं नैप को मजबूत करने की जरूरत है पोलिटिसाइजेशन रोकने की जरूरत है ये कि ये इस्तेमाल हो एज ए टूल लोगों को परेशान करने के लिए इसको रोकना जरूरी है मगर ये कि आपका बीस क्या आपके यहाँ कोई करप्शन रोकने के एतबार से एक अच्छा आपका इसमें तजुर्बा हुआ पॉलिटिक पॉलिटिक्स से हटा लें इसको सदर आरिफ अलवी ने कहा ऑडियो लीक्स की तहकीकत का आगाज करके हुकूमत ने अच्छा इकदाम किया ऑडियो और वीडियो लीक्स मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुनता था कोई मुझे कहता था जी मेरा दोस्त के जी मैंने उसकी बात टेप कर ली मैं कहता हूँ मेरे कानों के लिए नहीं है कि मैं समझता हूँ हुकूमत ने एक अच्छा काम किया है कि इसकी तहकीकत तो करें कि ऐसा ना हो वरना बाहर से आने वाले लोग भी क्या बात करेंगे हमारे यहाँ फेक न्यूज़ हम खूब बरमला चलाते हैं अच्छा और दुनिया परेशान है सिर्फ आप नहीं सारी दुनिया परेशान है इन दोनों चीजों से सदर ममलिकत ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने और शफाफ इंतबात के इनका के लिए ईवीएम के इस्तेमाल से फायदा उठाने की जरूरत पर जोर दिया पाकिस्तान के अंदर ये मांग रहती है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो ये मांग रहती है कि जी नहीं हुए मुतफ़ा हमने मशवरा दिया इसी पार्लियामेंट को मशवरा दिया कि ई एक काबिल अमल चीज़ है इसको टेस्ट किया जाए ट्राई किया जाए और इसको सही कर कर इसको इस्तेमाल किया जाए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा आपने भी कहा पार्लियामेंट ने भी कहा कि उनको वोटिंग का हक मिले आप एहतियात कर लें एंश्योर कर लें 
कि ये इसके अंदर गड़बड़ और धांधली ना हो मगर ये राइट देना पड़ेगा सदर ममलिकत के खिताब के दौरान हुकूमती अरकान शोर शराबा करते रहे बाद अरकान एहतजाज करते हुए स्पीकर के डाइस के सामने भी आ गए जिसके बाद वो इजलास से वॉकआउट कर गए वजर अजम शहबाज शरीफ का कहना है कि इमरान खान सर से पाओ तक फ्रॉड दिया है उसे दोबारा मुसलत किया गया तो मुल्क और इदारों को तबाह कर देगा वजीर अजम का यह भी मौकफ था कि साइफर के मामले में मुल्क कौम से बदतरीन ज्यादती की गई कहते हैं कि इमरान खान ने सबक चेयरमैन नैब को गर्दन से दबोचा हुआ था इस्लामाबाद ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर अजम शहबाज शरीफ ने ज्यादा वक्त इमरान खान को ही तनकीद का निशाना बनाया सर से पाओ तक फ्रॉड दिया शख्स मैं खुदा की कसम खा के आज आप गर्व है फ्रॉड दिया है बिल्कुल जिसने कौम की किस्मत से खेला कौम की माँ से खेला कौम के समाज से खेला और कौम की जो उसको कौम को आइसोलेट कर दिया यानी तनहाई में ले गया वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान ने साइफर के मामले पर बदतरीन बदयानती की और अपनी मर्जी से मीटिंग मिनट्स बनाने की बात की जो ऑडियो लीक है जो आई है अगले दिन मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसमें क्या कहा इमरान खान साहब ने कि खेल खेलना है और नाम नहीं लेना किसका अमेरिका का साज जी टोला है वो कह रहे हैं जनाब ये मिनट तो हमने बनाने हैं बदतरीन बदयानती की गई खयानत की गई और एक संगीन वारदात की गई और संगीन खेल खेला गया लफ्ज है कोट एंड कोट कि हमने खेलना है वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस तासर की नफी की कि उनके खानदान के लोगों को किसी तरह का एनआरओ दिया गया उन्होंने कहा कि सबक चेयरमैन नैब तो इमरान खान के इशारों पर काम करते थे आर्मी चीफ का एक कानून में आइन में एक बाकायदा दर्ज है उसके मुताबिक फैसला होगा इन आप परेशान ना हो इन वजीर अजम शहबाज शरीफ ने कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती का अमल आइन और कानून में दर्ज है इसी हवाले ऐसी फैसला होगा इस मामले में किसी को फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद आप रही नाई की टोनी यूसी के साथ हाई कमिश्नर मोहसद अहमद खान ने बर्मिंग में चेयरमैन कंजर्वेटिव फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान लॉर्ड जमीर चौधरी की तरफ से दिए गए इस्तेमालिया में कंजर्वेटिव पार्टी की सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत की कॉन्फ्रेंस में बरतानवी वजी खारजा जेम्स क्लेवरली समेत दीगर वजरा लॉर्ड्स अरकिन पार्लियामेंट और सिविल सोसाइटी के अरकिन ने शिरकत देख रहे हैं ब्यूर सिंह के गुलाम हुसैन अबाम की रिपोर्ट कॉन्फ्रेंस में बरतानवी वजीर खारजा जेम्स क्लोरी समेत दीगर वजरा लॉर्ड्स अरकिन पार्लियामेंट और सिविल सोसाइटी के अरकान ने भी शिरकत की कॉन्फ्रेंस के दौरान कंजर्वेटिव फ्रेंडेंट्स ऑफ पाकिस्तान ने भी स्टॉल्स लगा रखे थे जहां पाकिस्तानियों को कंजर्वेटिव की मेंबरशिप के लिए आगाही दी गयी इस्तकबालिया ऐसी लॉर्ड जमीर चौधरी एम पी एन डंकिन स्मिथ एम पी टॉम टगेंडहट मेयर ऑफ वेस्ट मिड लैंड एंड स्ट्रीट सकली कैबिनेट मेंबर पॉल स्ट्रोड एम पी नुसरत गनी एम पी साकिब भट्टी एम पी मार्क साइमन ईस्टवुड और डायरेक्टर वेस्ट मिडलैंड एंड नॉर्थ सी ओ पी मोहम्मद अफजल ने खिताब किया तकरीब में हाई कमिश्नर ने शुरा को पाकिस्तान में हालिया सैलाब ऐसी होने वाली तबाहकारी ऐसी आगाह किया उन्होंने बरतानवी हुकूमत और डिजास्टर इमरजेंसी कमेटी की तरफ ऐसी सैलाब मुतासरी के लिए सोलह आशारिया पाँच मिलियन पाउंड के ऐलान को सराहा हाई कमिश्नर ने कॉन्फ्रेंस के शुरा को आगाह किया की पाकिस्तान में सैलाब ऐसी तीस बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है आलमी सतह आरोप एक फीसद ऐसी भी कम कार्बन फोर्ट प्रिंट के खिलाफ पाकिस्तान को दुनिया का सातवा सबसे ज्यादा गैर महफूज मुल्क समझा जाता है और इस वजह से वो मौसमियाती इंसाफ का ख्वाह है मौजम अहमद खान ने पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान खुशहाली पायदारी सिक्योरिटी तालीम और सेहत के शोबे में पायदार शराकत दारी के जरिए ताउन को वसत देने आरोप जोर दिया इस मौके आरोप पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने मकबूजा जम्मू व कश्मीर में सात ढाइयों ऐसी ज्यादा अरसे तक जारी भारतीय मजालिम को भी उजागर किया मीडिया से गुफ्तु करते हुए शुरा का कहना था कि हमारी कोशिश है कि ब्रिटिश पाकिस्तानी ज्यादा से ज्यादा कंजर्वेटिव को ज्वाइन करें ताकि वो बरतानवी सियासत में फाल किरदार अदा कर सकें मैं चाहिए जो साढ़े तीन लाख लोग इधर बर्मिंगा में ब्रिटिश पाकिस्तानी रिजाइड कर रहे हैं वो पार्टी के साथ इंगेज करें और फ्यूचर अपना बनाए पार्लियामेंट्री कैंडिडेट्स बने और लोकल गवर्नमेंट में भी हिस्सा लें बाकी ये जो पॉलिसी गवर्नमेंट की जा रही है इस वक्त वो वेरी इंपॉर्टेंट है और मैं समझता हूँ कि नई कैबिनेट आने से और नई प्राइम मिनिस्टर को टाइम नहीं मिला अभी टेक ओवर हुआ तीन चार हफ्ते हुए हैं ये चीज़ें सारी सेटल डाउन हो जाएंगी 
क्योंकि वो अब दोबारा रिवाइज चीज़ों को कर रही हैं तो मैं समझता हूँ इसमें कोई देरी नहीं हो हमारा यहाँ स्टॉल है एट द कंजर्वेटिव पार्टी कॉन्फ्रेंस ट्वेंटी ट्वेंटी टू वे वेरी प्राउड इन द इन द फ्रंट राइट एट द बिगिनिंग ऑ Pakistani British Pakistani members join us we've got chapters in Yorkshire um London West Midlands so if you want to join us please come and be our member I'm uh, the vice chair of the party so I've uh, you know got long term connections with Pakistan my family's from there I do a lot of charity work in Pakistan including with Al Shifa I trust in uh, Royal Bindi um and uh, you know of course we just had the Conservative Friends of Pakistan event we spoke about the floods uh, and we spoke, spoke spoke about the importance of working with government to make sure that Pakistan gets the support it needs to get through this really really difficult time we've all got family and friends uh, who have really suffered in the floods and uh, it's really important that we support our long term friends and an ally which is pakistan well, our, our contribution yeah, yeah. Uh, uh, we don't make direct contributions because of course nationally it all comes through the disasters emergency relief committee that's how the public sector contributes here well as the member of parliament for peterborough representing so many pakistani uh, dual nationals in my constituency it was absolutely fantastic to hear the foreign secretary reaffirm his commitment to friendship with pakistan growing that country's economy and cementing the partnerships that both countries have i have a fantastic as i say pakistani community uh, in my city many who have uh, homes back and businesses back home in pakistan and the floods that are occurring at the moment and the hum humanitarian disaster that's occurring over there at the moment it's brilliant to see britain in a leadership role supporting my constituencies their businesses uh, and their family back home in pakistan ye primarily they are driven by the ukraine war huh? और गवर्नमेंट इसका कोशिश कर रही है कि भाई इस इस चीज़ को डील किया जाए और सब्सिडी भी दे रहे हैं पावर एंड गैस पे एंड मेरे ख्याल में पहले भी इन्होंने पेंडेमिक पेंडेमिक में भी मदद की है और अंदर भी पार्टी जो है ना मदद करेगी और हम यही दुआ करते हैं कि ये जो लड़ाई जंग है यूक्रेन के साथ वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और ताकि चीज़ें नॉर्मल एक तो ये कंजर्वेटिव पार्टी की एनुअल कॉन्फ्रेंस है जिसमें पूरे साल की पॉलिसीज और जो आपके आगे लाया अमल है वो तय किया जाता है तो इसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन लोकल एसोसिएशन पार्टिसिपेट करती हैं प्राइम मिनिस्टर भी अटेंड करेगी और की है और लोकल कैबिनेट भी है तो हमने भी एज ए पाकिस्तानी कम्यूनिटी भी चाहते हैं कि इस पर हमारी भी रिप्रजेंटेशन हो ताकि जो हमारे कम्यूनिटी के जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टी के साथ कनेक्ट हों और फ्यूचर पॉलिटिक्स में हिस्सा ले सकें और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने काउंसलर्स और एम फ्रॉम पाकिस्तानी बैकग्राउंड इलेक्ट करके गवर्नमेंट में भेजें वो कैन प्रोटेक्ट आवर इंटरेस्ट जो यहाँ पे यूके में है और पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं उनको भी प्रोटेक्ट करें इट्स वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स एंड ब्राइटेस्ट सिटीज इन यूनाइटेड किंगडम बट एज अ पार्टी वर्किंग विद द कंसर्वेटिव फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान वे आर लुकिंग फॉर ways to uh, work with and engage the Pakistani heritage community and the wider diaspora in this country um and find new ways in which we as the government can support communities up and down the United Kingdom but particularly to find ways of you know ways of working with uh diverse communities across the United Kingdom and i think iska kafi zyada hai ki jo aajkal थोड़े से इश्यूज़ चल रहे हैं पॉलिटिकल इश्यूज़ चल रहे हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस बहुत बड़ा एक इशू है कंजर्वेटिव पार्टी जिसको कोशिश कर रही है पूरे तरीके से हल करने के लिए और बजट के अंदर भी इन्होंने कुछ थोड़ी चेंजेस लेकर आई हैं कल जो हमारा चांसलर था उसकी स्पीच देखने के लिए बहुत सारे लोगों ने इतनी क्यू लगाई हुई थी इधर और काफ़ी अच्छी स्पीच रही उसके बाद उन्होंने कहा है कि लाइक थोड़ा सा स्मूद आउट हुए हैं और लगता है कि मतलब अब पार्टी अब ठीक डायरेक्शन में जा रही है और कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस को हल करने में कामयाब रहेंगे इन शाला कंजर्वटिव फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के हवाले से सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा लॉर्ड जमीर चौधरी का जो कि चेयरमैन है इस ग्रुप के कि उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त फंक्शन और गैदरिंग जो है आज यहाँ पर कन्वीन की जिसको यहाँ के फॉरेन सेक्रेटरी ने इसी तरीके से बहुत सारे लीडिंग एम ने भी एड्रेस किया बेसिक आइडिया ऐसी गैदरिंग का ये होता है कि हम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन तक अपना पॉइंट ऑफ व्यू punchai Pakistan's interests globally and in particular conservative party 
uh, foreign secretaries and prime ministers have over the years given statements uh, that have underlined the depth and strength of that relationship. Uh, we now need to ensure with the United Kingdom's own changing global space and environment that Pakistan retains its position. In fact, we have an opportunity to deepen it even further. So I very much look forward to seeing that deepening process, uh, not just by the governments of Pakistan and the government of the United Kingdom, but by the people-to-people -people relations. तकरीब में अमरीन रजा ने स्टेट सेक्रेटरी के फरज अंजाम दिए रिपोर्टिंग टीम आबिद कासमी के हमरा ब्यूरो चीफ गुलाम हुसैन अवान 92 टू न्यूज लंदन स्कॉटलैंड के जरिए तमाम स्कॉटिश इस्लामिक एंड कल्चरल सेंटर में मिलादुलनबी सल्ला वसलम कॉन्फ्रेंस का इनका हुआ जिसका खुतिन की भरपूर तादाद में शिरकत अहवाल जानिए कैसर हबीब की रिपोर्ट में मनहाजुल कुरान वुमन लीग डंडी स्कॉटलैंड के जेरहतमाम डंडी के स्कॉटिश इस्लामिक एंड कल्चरल सेंटर में मिलाद नबी सल्ला वसलम कॉन्फ्रेंस का इनका किया गया जिसमें डंडी और गिरदो नवाह से बड़ी तादाद में खुतिन ने शिरकत की और महबूब खुदा खातम नबीन सल्ला वसलम की वलादत बात पर उनको खराज अकीदत पेश किया महफल का आगाज खालदा इस्लाम की तलावत से हुआ निजामत के फरज फायजा कासमी ने सर अंजाम दिए फायजा कासमी ने मिलाद नबी सल्ला वसलम पर गुफ्तु करते हुए कहा कि इश्क रसूल सल्ला वसलम के बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता है आने वाली नस्ल के ईमान और इस्लाम की बका इश्क रसूल सल्ला वसलम की तलीमत पर अमल पैरा होने में है सारा मजीद ने इंग्लिश में इजहार ख्याल करते हुए कहा नौजवान नस्ल को दीन से जुड़ने की अशद जरूरत है उनका कहना था कि वलादत मुस्तफ़ा सल्ला वसलम बजात खुद एक मुआजा है सबीना इस्लाम ने शुरू हाजरीन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मिलाद की महाफिल दर हकीकत सीरत नबी सल्ला वसलम की अशात और तबलीग का बेहतरीन जरिया है हम मुस्तबिल में भी इस रवायत को बरकरार रखेंगे attended to the program uh, we had special nats and we had special speeches and it turned out really well hamara huzur e pak sallallahu alaihi wasallam ki mehfil karne ka maqsad huzur ki mohabbat ko logo ke andar bharna hai aur unki seerat par amal karna hai prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam ki badde kan korar jonno bangladesh to amra onek kori kori onek moja pai kintu western country te eshe shobai mile amra ekhane o korchi onek enjoy korechi shobai अनेक भाव लगे थे इतने सारे पाकिस्तानी लोगों में आके जो अपनायत का एहसास मुझे हुआ है ना मुझे दिल्ली सुकून मिल गया मुझे लगता है अल्लाह ताला ने मुझे इस मस्जिद का रास्ता दिखाया अब अब देखें कराची में इस्लामाबाद में पाकिस्तान में इतने जोरों शोर से ईद मिलाद नबी मनाया जाता है लेकिन हम मुसलमान यहाँ इंग्लैंड में स्कॉटलैंड में कहाँ पर जाए तो यहाँ पर मस्जिदों में आया जाए मनाया जाए यहाँ पर आपको अपने लोग मिलेंगे बस आपको अपना दिल बड़ा करना है और अल्लाह की तरफ आना है और इस मस्जिद आना है महफुल महीना अहमद बेजा जाहिद सारा मजीद सहर बुशरा और दीगर ने हदिया नात और मिलाद नामा पेश करके हाजरीन के दिल मोह लिए तकरीब के आखिर में बजरिया कुर अंदाजी एक खुश नसीब को उमरा का टिकट भी पेश किया गया आखिर में पाकिस्तान में अमन वाम की दुआओं के साथ महफल का अख्ताम हुआ जी आज डंडी की जामा मस्जिद बिलाल में एक दफा फिर मिलाजुलकुरान वुमेन लीग की जानब से मिलाद मुस्तफ़ा सल्ला वसलम का इनका किया गया जिसमें यहाँ पे मुकामी तकरीबन तीन सौ से जायद खातन और बच्चों ने शिरकत की और यहाँ पे कुरा अंदाजी के जरिए एक खुश नसीब खातून को उम्र का टिकट भी दिया गया कैसर हबीब नाइनटी टू न्यूज डंडी स्कॉटलैंड बेटफोर्ड में पोथुआरी शेर खानी गीत गजल और सैफुल मलूक की महफिल का इनका किया गया जिसमें मशहूर शेर खान चौधरी एहतम गुजर और राजक अब्बास ने अपनी परफॉर्मेंस पर माहौल गर्मा दिया रिवायती सूफियाना आरिफाना कलाम और लोक गीत सुनकर शुरकाए महफिल ने पोठवारी फनकारों को दिल खोल के दाद की पाकिस्तानी सकाफती रंगों से सजी तकरीब का हवाल नुमाइंदा नाइक टू न्यूज वकार बाबर मुगल की सपोर्ट में
انجمن کاروان ادب کے زیر اہتمام بریڈ فورڈ میں پوٹواری شیر خوانی کیت غزل اور سیف الملوک کی رنگا رنگ محفل کا انعقاد کیا گیا جس میں پاکستان کے مشہور شاعر چودھری احتشام اکرام گجر اور رزاق عباس نے اپنے فن کا شاندار مظاہرہ کیا تقریب کا آغاز نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا چودھری احتشام اکرم گجر اور رضا عباس نے عارفانہ سفیانہ کلام پیش کیا تو شرکا جھوم اٹھے شرکا نے فنکاروں کے گیتوں روایتی بولیوں اور کلام کو بے حد سراہا اور خوب داد دی روایتی سازندوں نے بھی اس موقع پر فنکاروں کا بھرپور ساتھ دیا اور گیتوں پر شاندار پرفارمنس دی مشہور زمانہ گیتوں پر شرکا نے فنکاروں کو نظرانے پیش کی اور بھرپور حوصلہ افزائی کی تقریب کے مہمان خصوصی پاکستان پیپلز پارٹی برطانیہ کے نائب صدر راجا اے ڈی خان سابق لارڈ میئر راجا افتخار احمد راجا مسعود عالم شامی اور دیگر کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پوٹواری شیر خوانی ہمارے پوٹوہار کا ورثہ ہے اور برطانیہ جیسے ملک میں ایسی محفلوں کا انعقاد ہونا بہت ضروری ہے بہت اچھا پروگرام ہو رہا پنے شیر خوانی اور انجمن کاروان ہے تو بریڈ فورڈ یو کے والے آسان دوستوں نے منتخب کیتا اور ماں بولی زبان ہے علاقہ پٹھوار کشمیر دی سن ثقافت ہے اللہ پر اے کامیاب اور کامیاب ہوا ہے اساں دعا کرنے ہیں یا اللہ اس کا وقت پھلنی پھلنی رہا ہے محمود عالم شامی صاحب ماشاءاللہ بہت اچھی محفل ہے انقاد کیتا ہے جڑی اپنی ساڑی پاڑی پٹھواری زبان اس نے پرموشن واسطہ ہے بہت اچھی کافش ہے یہاں جناب پاکستان نے یاد اتا اچھی تا تازہ ہوئی جی میں جناب محمود عالم شامی صاحب نا شکریہ ادا کرنا جنا اس طرح نے محفل نا انقاد کیتا تاکہ نجوان نسل کی جرائے کا چھپ گام گیا کہ اپنے ماں بولی نال پیار کرو اور اس نے پرموشن واسطہ مزید کوشش کرو شرکا کا مزید کہنا تھا کہ ایسی محفلوں میں آ کر لوگ جہاں اپنے کلچر سے روشناس ہوتے ہیں وہیں اپنے وطن کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے آج دوستان جناب شرخانی نا پروگرام جرائے ترتیب دیتا کروانے عدب نے دوستان اس قسم نے پروگرام اسے نے پٹھواری اس طافت نے ہونے رہنے چاہیے نہیں تاکہ اسے نے ینگ جنریشن کی یہ پتہ لگا ہے کہ اپنی ثقافت نے بارے بھی جڑیاں قوماں اپنی ثقافت کی پولی جانیاں انہوں نے پھر نقشہ نام و نشان مٹی جانا شہرانی محفل بریڈ فورڈی جڑی منقل ہوئی ہے اس میں پرازر ہوئی ہیں اس سال بہت ساری محفل ہوئی ہیں یعنی لاک ڈاؤن تو بعد یہ کافی سارے لوگ جو کٹھے ہونے ہیں انہیں مل بیٹھ سے انہیں موقع ملنا ہے یہ جو محفلہ ہونے ہیں اس میں جو ماں بولی جو زبان ہے اس کی فروغ ملنا ہے تو ایسا خراجی تحصیل پیش کرنے ہیں یہ جو ارگنائزنگ کمیٹی ہے تھے بریڈ فورڈ نہیں جو ایک ریگلر پروگرام کرانے ہیں اور ایسا کی دعوت دینے ہیں تو ایسا بھی اس فن ہے فولی سپورٹ کرنا ہے تقریب میں بدرک شیر خوان چودری محمد نواز سید عباس شاہ سردار آفتاب خان چودری جان سکلین اور دیگر نے شرکت کی اور محفل کا بھرپول لفت اٹھایا وکار بابر مغل نائنٹی ٹو نیوز بریٹ فورڈ برمنگم میں کنزرویٹیو پارٹی کے سلانہ کانفرنس کی اختوامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے برطانی مزریعظم لسٹرس کا کہنا ہے کہ کنزرویٹیو پارٹی نے عوام کو ریلیف دینے اور ملک معاشی بہران سے نکالنے کی منی بجٹ سے عوام کے اندر پیدا ہونے والے خدشات کا ازالہ کیا جائے گا وزیراعظم نے ورمنگم کے میٹرو میر کی شاندار انتظامات پر بے حد تاریف کی پاتی اور تداروں نے وزیراعظم کی تقریر کو بے حد سے رہا احوال جانئے آپ اس تاثیر کی ریپورٹ میں برمنگم میں کنزرویٹیو پارٹی کی سالانہ کانفرنس نائے عظم اور امنگوں کے ساتھ اختتام پذیر اختتامی سیشن سے پارٹی رہنما اور وزیر عظم لسٹس نے خصوصی خطاب کیا تقریب سے خطاب کرنے کے لیے وزیر عظم ہال میں داغل ہوئی تو وزراء ممبر آف پارلیمنٹ اور ممبران کی بڑی تعداد نے پر جوش تالیوں کی گوج میں استقبال کیا برطانوی وزیراعظم لیسٹرس نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کووٹ کی وجہ سے پوری دنیا موشی بران کا شکار ہے اور برطانیہ نے مشکل ترین حالات میں کووٹ کے دوران اپنی کمیونٹی کو ریلیف دیا ہے اور موشی کرائیسز سے ملک کو نکالنے کے لیے اپنی تجربہ کار ٹیم کے ساتھ مشاورت جاری ہے
the rock on which modern Britain was built. We're now in a new era under King Charles III. We're dealing with the global economic crisis caused by COVID and by Putin's appalling war in Ukraine. In these tough times, we need to step up. I'm determined to get Britain moving, to get us through the tempest and to put us on a stronger footing as a nation. लिस ट्रेस का कहना था कि हम मुस्तकबिल बुनियादों पर मुल्क को आगे लेकर जाएंगे नए कारोबारी तबका को ज्यादा से ज्यादा टैक्स छूट देंगे और बढ़ते हुए एनर्जी क्राइसिस को कम करके आवाम का बोझ कम करेंगे और मिनी बजट को दोबारा नजर सानी करके रिवर्स किया जाएगा इस मौके पर बरतानवी वजीर आजम ने लेबर पार्टी के लीडर को आड़े हाथों लेते हुए कहा की उनका मुल्क की बेहतरी के लिए कोई विजन सोच नहीं और हम बरतानवी आवाम को इतना रिलीफ देंगे की आइंदा इलेक्शन में लेबर समेत दीगर पार्टियों का नाम निशान ना रहे और सियासी इबरत का निशाना बनाएंगे इस दौरान वजीर आजम ने मेट्रो मेयर ऑफ मिडलैंड्स एंड स्ट्रीट की कारकर्दगी को भी सराहा बाद में मीडिया से गुफ्तु करते हुए मेट्रो मेयर ऑफ वेस्ट मिडलैंड्स एंड स्ट्रीट समेत एम और दीगर ने वजीर आजम की तकरीर को सराहा और इसे बरतानवी आवाम की बेहतरी और खुशहाली के लिए संग मील करार दिया was establishing a very clear vision for the future so i thought it was a very strong speech i thought it was really really good i think she's really really working with the conservative party to bring back the conservative party to conservatism so i'm really really happy with what she said and also as a woman she's brought in a lot of legislation i'm just bringing in a lot of legislation for women and um, and that really really works for me so i'm really happy with all the work that she's doing and i definitely feel like we have become one again because we were divided and now being at the party um conference even it's it has been amazing i thought her growth that plan was very inspiring i thought she has the right solutions for the economy and i thought that if we carry on with that agenda despite short term unpopularity or whatever might happen we'll be able to accomplish a far better long term as prospect for the uk um and i think she really put that forward in a very bold way i thought especially her words of being a woman and how feminism and how you know um her experiences as that have shaped her life were really inspiring and i thought that she did a very good job expressing what young conservatives and conservatives all over the world feel about the economy and the society we live in prime minister ne bahut sari policies uh, policies unne aage ki hain investment jo uh, wapas businesses mein jayegi lower taxes um logon ke liye aur business ke liye logon ke liye important ye hai jo paise wo kamate hain wo unke they uh, were apne apne pockets mein rahe and um, government ki taraf nahi harch karna chahte isliye bahut uh, zyada taxes ho to um, mushkil ho jati hai ghar ko chalane ke liye energy prices zyada ho so investment jo uh, list trust kar rahi hai it's very important for our economy it's going to really help the economy and it will get um, britain moving again fantastic to be here in birmingham it's one of the most diverse and brightest cities in our united kingdom but as a party working with the conservative friends of pakistan we are looking for ways to uh, work with and engage the pakistani heritage community and the wider diaspora in this country um and find new ways in which we as the government can support communities up and down the united kingdom but particularly to find ways of you know ways of working with uh diverse communities across the united kingdom and dealing with the issues that really matter to them and it's only by communities engaging with our party and talking to us we can deal with all of the issues that people face in this country कंजरवेटिव पार्टी की सालाना कॉन्फ्रेंस में अवामी मौकफ को भी अहमियत दी गई जिसकी वजह से वजी अजम ने मिनी बजट को रिवर्स करने का ऐलान करते हुए अवाम को रिलीफ पहुँचाने का ऐलान किया आबिद काजमी नाइनटी टू न्यूज बिरमिंगम इस्तुल में पाकिस्तानी कौंसल खाने की जानब से तुर्किया के दौरे पर आने वाले पाकिस्तानी सयाहों के लिए नई वार्निंग जारी कर दी गई वार्निंग में कहा गया है कि पाकिस्तानी शहरी अपने पासपोर्ट और दीगर कीमती अशिया की खसूस हिफाजत करें पाकिस्तानी कौंसल खाने में कौंसल जनरल नुमान असलम की तरफ से पाकिस्तानी शहरीों के लिए खसूस हिदायत जारी की गई हैं जिनमें कहा गया है कि ऐसे पाकिस्तानी शहरी जो इस्तेमाल में मुकीम हैं या सियाहत की गर्ज से तुर्किया आते हैं वो अपनी ज़रूरी दस्तावेज़ा की हिफाजत का खसूस अहतमाम करें
ان دنوں پاسپورٹ کی گمشدگی یا قیمتی اشیاء کی چوری کے واقعات زیادہ پیش آ رہے ہیں اس لیے پاکستانی کمیونٹی انتہائی محتاط ہو کر ترکیہ میں سیاحتی سرگرمیوں سے لطف اٹھائے کونسل خانے کی وارننگ کے مطابق قیمتی اشیاء کی جبری چوری اور اقوا برائے تاوان جیسے واقعات بھی رپورٹ ہو رہے ہیں لہٰذا تمام پاکستانی کمیونٹی کو مطلع کیا جاتا ہے کہ اپنی جان کے ساتھ ساتھ اپنے قیمتی سرمایہ اور دیگر اشیاء کے تحفظ کو بھی یقینی بنائیں